你你你听我，听你听我。特难受。老头，老头，老头，老头，嘿嘿，饿饿了吧？啊，饿不饿？我我稍等一会儿，我包饺子了。你爱吃素馅的，好不好？嗯，我还煮了鸡汤呢，一会儿鸡蛋腿给你吃，喝一大碗鸡汤，多搁点胡椒面，行不行？别难受啊！我我知我知道前前面是我错了，不该给你瞎张罗这事儿。我跟我跟你说啊，天涯何处无芳草，是不是？而且而且，这么跟你说啊，爱情这东西，跟咱爷儿俩没什么大关系。咱咱们现在要想幸福的生活下去，最重要第一条，你知道幸福的第一条是什么吗？就是健康。咱们俩现在就是，呃，核心任务就是把这个，把饭吃饱。好不好？把肚子吃好，然后身体吃特结实，然后咱把病治好，行不行？咱们咱们一切都就都就都从身体好开始，先得健康。没事，咱咱咱们俩现在就是，你你你你不能就这不吃饭，老老这么难受可不行。咱咱俩这这方面我特别了解，同命相连，同是天涯沦落人，咱咱俩在同同一条船上，同一个绳上的蚂蚱。啊，我没喝酒，没没喝。来来，快拿着，行，甭客气，甭客气，哎呦，必须拿着，干嘛呀？这是，真是没少麻烦你们。来来来来来，哎呦，你们两口子拿着，拿着，拿着，干嘛事儿啊？呀，这这，你看他们俩。光棍在家真是没少麻烦你们。海皮工作那么忙，完了海皮他爸呢？你看，真是以前那些事儿，你们真是多担待了。你看你们左邻右里的帮了不少忙，我真是太谢谢你们了。太客气了。以后万一老头一不注意要往外出溜的话，你们得拦着他啊，千万别让他出去。哎，你看还真是这么多事儿啊！你叔嫂爷子头两天的精神多好啊，红光满面的。最近你说怎么回事儿啊？是是是，出出出了点状况，所以现在啊，请你们啊帮着他，哎，排解排解，让他愉快起来。啊，我担心了这么多年，哎，你们担待了，有的时候他说错话了，做错事了，你们都原谅他，多好！你们这些邻居们多好啊！真是谢谢谢谢谢谢！我跟你说啊，以后有什么人家叫我们，没问题的，随叫随到。哎，谢谢谢谢谢谢！以后要是再有做不到、说不到的地方，你们一定多担待啊，一定的。哎，瞧你说的，这不是应该的吗？真是你们这些好邻居，真是。那那你们就去忙吧，好吧，谢谢了啊，再次拜托了啊，谢谢。妮儿，海皮，哎，阿姨对不起你了。啊，没
哎呀，我可以不用。你干什么？你还跟我鞠什么躬啊？这些天阿姨啊，哎呀，吃不下饭，睡不着觉，心里就跟个矛头在挠似的。我觉得这件事一开始挺好的，没想到是这么一个结局，我真的心里很很难受，真的。没事儿，真没事儿。我我我我给小小花阿姨也打过电话了，我们俩。他他他怎么说？像像我们看见的那样，特别快乐，特特别开心。可可是，一来二去，以后认识深了嘛，就发现你爸心里怎么有有一个他。他他谁呀？哎呀，就是你妈呀！所以他这方面他受的刺激挺大的。他说，哎呦，他说这样下去，他他他受不了。因为你想，两个人作为老伴儿，相互是在一起生活，应该是往前看。你说现在弄得他老是在回忆，所以他就有点受不了。我一想，小花阿姨跟我说这些也有道理啊。完完全没但是但是我心里就觉得，我挺对不起你的，还是阿姨想做件好事，没有好事最后就成这样了，对。爸爸伤害那么大，没事儿，没没没什么伤害，真的没事儿啊！我我我跟你说，这这真不是事儿。我我他这这这这这伤也就最多是一皮外伤，他才跟小花阿姨处了几天呀？安慰我，真的真的，伤到心了。没没，他这这就是皮外伤，过两天就就好了。因为我这我有经验，你看我跟小爽这我们我我们俩要要说我们俩这伤，那绝对致命伤，是吧？那我这不也还活着吗？没问题，他这个本来记性就不好，过两天估计小花阿姨是谁他都记不住了啊，缓缓就过去了。这这事儿其实还是怪我，就真是是我是我太自私。我我哎，你别坐，这这这。主主要是吧，我我还是太自私，你知道吗？您那天我在这跟您说的，说首先当然是看着我爸跟人这样吧，我我觉得挺好，是吧？高兴难得，难得他他能有点有点乐呵，知道我就想说，万一要真真是找着一老伴，我这不也解脱了吗？啊，我也能放开手脚，多挣点钱，我我我也能正经八百谈婚恋爱。但但是我我这想法错了，我我我爸我跟我们爷儿俩啊，现在就就就不应该考虑什么谈恋爱的事。我我我跟他就应该就就应该是我我就应该我来照顾他，呃，把身身体养好。健健康康的，把病将来争取能能治到什么程度，这什么程度，这这才是我我核核心任务。不不不，真不一不不一般，这跟您没关系，这事都怪我怪我怪我，我太太太自私。海皮不是这样的，我觉得你们俩都有追求幸福的权利，都有过好日子的权利。就是阿姨这件事真是办得那么不靠谱，我觉得我是挺聪明的一个人，好像我生活当中没做过什什么什么特别失败的事，真是。没没事了，娘，没事。别哭，但杰克斯林看见以为这还有什么事儿呢。他现在也没事儿，就是耍耍点小孩子脾气啊，过一阵儿就好。哪有你说的那么轻松啊，小孩子？这真的真的，他他他得需要一段时间疗伤，疗伤你懂吗？行，真没事儿啊。那个，我我就是主要担心他这耍脾气，就是关键他现在不吃东西，你知道吗？回来水也不喝，东西不吃。哎哎，这样。我给他买蛋挞，他最爱吃蛋挞了。不不不，这不这不这，那什么，我我这给他包饺子，素素馅饺子，他也爱吃素饺子。我给他还还还,还炖了点鸡汤，啊，实在不行我就带他羊肉串去，羊肉串肯定他他抵抗不了，是吧？没问题。海皮，阿姨认真的跟你说，从今往后，你有什么事，家里有什么事，你就招呼我。哎，得嘞，我要立功赎罪。来，哎，真香啊！你们香不香？香不香？啊，别不能老不吃饭呀、啊！来吃一口，吃一口，听话，吃一口，快！啊，听话！你这老不吃饭是怎么回事呢？啊！哎，我跟你讲啊，老头，这这个人有时候啊，就活着是挺纠结的，你知道吧？你对一个人好，未必那人就知道你是对他好。但我觉得你对我就不好，我觉得你不是一好爸爸。你现在我对你好，对对对你好不好？现在，现在我对你好不好？还可以是吧？来来吃一串，来，那行吧，这样，来
，这是你最喜欢的东西啊！你的忘情水，我给你来杯你的忘情水啊！你你喝一点，你一醉解千愁啊！吃着有肉串，喝着酒，来来，这最配的东西，吃吃吃。来，行，我给您热一下去啊。小龙啊，哎哎，你再给我弄点腰子啊。好，弄腰子，很热的。哎妈妈，狗的叔叔是不是惹您生气了？大人的事儿，小孩少管。那如果我惹您生气的话，那，那你会不会不理我？傻样，妈妈怎么可能会不理你呢？你是妈妈的宝宝。那狗的叔叔惹你生气，你也不理他呀？不会的，妈妈不可能不理你的，你跟他不一样啊。你是妈妈的女儿，妈妈爱你。呀，你是希望我理他吗？你叫我别管你们大人的事。是善变。知道你这两天心情不好啊？是，失恋了肯定心里不是滋味，这我比你懂。但是有些事儿吧，你得想得开，知道吗？有时候你对别人好，别人不一定能理解。就像别人对你好，有时候你也不不明白是一个道理。今天那小丑他妈妈来了，跟我叨唠的叨唠，这事其实怪我，我就不该想着给你张罗这事儿。我本来想着说。你万一能找到一个能照顾你的人，是吧？我也能省省心，腾出时间多赚点钱，啊，我也能再谈把恋爱什么的。是我是我太太自私了，啊！小花阿姨这事儿就让她过去，咱咱都不想，啊！还有啊，我跟你说，就是别老特自责，说你什么喝喝酒什么的，你不喝酒，你早就不喝酒。知道吗？那是以前的你，以前你喝酒，现在你不喝，以前的你已经已经都都不存在了。你现在是一个不喝酒的可爱的老头，知道吗？别老觉得自己不好，以后还还是我照顾你，咱们爷儿俩就,就一块往前走，啊，早我早晚能过去，啊。你什么？你是不是困了？啊？那什么？我先给你把脚洗了啊，把脚洗洗了。
今天听那个小爽他妈说，你你把人小花阿姨当成我妈了，你看真行啊！我告诉你啊，这是最忌讳的事，你知道吧？你为什么这回恋爱失败了呢？你把一个女的当成另外一个女的，你说这女的什么心理啊？啊，她觉得自己是一炮灰都不如，真的。我反正啊，我我从来没有把小爽当成过任何一个别的什么。我要是把小爽也当成了小凤，我估计小爽能把我给撕过来。哎，所以你知道吗？你为什么这次失败了？你你怎么能把小花阿姨当成李克花呢？那个，我还真不知道。那个，我妈那时候她为什么走啊？就因为你喝酒啊。我觉得其实现在想想你也是挺可爱的。你说她，她怎么就不要咱俩了？我那会儿应该更可爱吧？你说，我妈就那么走了，就不要咱俩了？到到底为什么呀？我我我心里有时候还挺恨我妈的，老觉着平白无故的就不要我了。我因为恨她吧，我也恨你。我觉得是因为你跟我妈。老吵架，你老不回家，你老喝酒，有时候你还发脾气，然后我我妈以为你才不要的我，所以我恨我妈，我也恨你，我就恨咱们家。我，但我真不知道你还，你还挺想着我妈的。我告诉你个秘密啊，我也挺想她的。小的时候啊，我妈妈有有一件睡衣，她没带走，我就藏在那抽屉里，我晚上还老闻那睡衣呢，你都不知道。等回头啊，我多挣点钱，把你的病，身体给。弄好了，我就带你找我妈去。能找着我妈呀？我就问问她。我说妈呀，现在我爸变了啊，跟以前不一样，而且也不喝酒了。你要是没嫁人，你就回来吧。咱一家人呀，还在一块儿过。我呢，伺候你们俩。签，签字。辞职报告签什么字啊？又不是离婚。狗子，真走啊？能不能不走？不能。与其让你给给我撵撵走，不如我自己走。你还嫌我这儿不够乱是不是？别给我添乱了行吗？别走了，算我求你了。不能。好。你舍得我？你舍得小丫吗？小丫不是有海皮的吗？你不是也有海皮的吗？差差点还忘了，这月工资还没发呢。还还还有这工作上的事儿，咱们都都说清楚了啊。这是啊，这是上次加急。送货的时候打的车，啊，这是二二十一，啊，六六十四，对不对？二二十一加六十四，八八十八十五啊，呃，上上上次吃工作餐，我我出的钱，就那忘忘开发票了，就就这就当是我请大伙儿吃的散散伙饭，啊，好吧，呃，工资是两
两两千八，够低的啊！就加上这个两两千八加八八十五，两两千八百八八十八十五。我我这儿啊，正好有零钱，我给你拿的十五啊，你给我两千九，这是正好，咱俩谁谁也不不该该啊！你这你你你你拿着这个，做完了啊，没问题，但是现在公司没钱。没没没钱，没没钱，什么时候有钱？一百年以后。喂，哎，你好，好好好好好，你稍等啊。好，马上给您送过去啊。别扯了，赶紧给人送件去，快。啊，这着急。对。哦。我合合合着你你这是把我当王八了啊？自己说的，我可没说啊！我我一分钱没拿着，还赔赔十五块钱。这十五块钱，一会儿买煎饼吃去。几点了呀？怎么还不去上班呢？他不去了。我看你这两天整天窝在家里，是不是身体不舒服的呀？没有。没有？那你把工作辞了呀？没没。哎呦，你会不会是跟白羊闹翻了呀？哎妈，你能不能让我安静一会儿？我这是在关心你，不是你要真关心我，你就让我安静一会儿啊！啊，行行行行行。朋友，我叫张兰。啊，医生还在家吗？啊，在在在，他天天都在家。在，进去。不是，你怎么上我们家来了？怎么了？不欢迎啊？也不请我进去坐坐。进来。医生，今天有空吗？陪我出去打场网球，我听白杨说你打网球打得特好，本来他说好今天要跟我去的，可是临时有事儿说不来了。我其实对网球没什么兴趣。你也知道，我刚回国，北京也没什么朋友，你就当陪陪我。对不起啊，今儿真不行，有事儿。我明白了，你呀、啊、是不敢去。是谁不敢啊？去，那得。球练了多久了？没多久。跟白杨认识之后才开始玩的。我看也差不多。不过你刚刚在场上那几个动作可是够悬的，一不小心会受伤的。不然这样吧，我介绍一个教练给你认识，让他好好指导指导你。哎，算了
，我这水平的从来都没接着过球。再说，我其实根本不喜欢网球，是因为白羊喜欢，我才玩的。对，当年我在美国的时候也是白羊教我打球的，他那个时候天天拉我去网球场练球。对了。我们两个人还参加过双打比赛呢。你说的也对，我就算赢了你也没有什么可炫耀的，因为我们两个本来就不在一个水平线上啊。如果不是因为这个小小的网球，我跟白羊可能还走不到一起呢。我对你们这种爱情小清新的故事没什么兴趣。那什么，我还有事儿，先撤了。一爽。爱情其实跟打网球一样，有的时候就算别人硬塞给你，你也要想一想自己接得住接不住，你说呢？说完昨天晚上，叔叔给我打电话了。你们不经常打电话吗？他问我，什么时候带你回美国？我回美国还让你带？想什么时候回就什么时候回。他还问我，我们什么时候结婚？他说阿姨已经等不及了。十八岁的时候，我妈就等不及了。今天我见了易爽。你去见易爽，为什么不跟我说呀？我就喜欢看你这种紧张的样子。你跟他说了什么？没什么，就是朋友之间的聊天啊。你说没有时间陪我，所以我就去找他。我们是共同的朋友吗？你到底想怎么样？我没想怎么样啊。下午有没有时间陪我出去逛一逛？我知道，你暂时不想回美国，没关系啊，我可以在北京陪你。我已经在你们公司附近租了一间小公寓。那里家具都是很好的，下午你可以陪我去买一点装饰品，然后我们一起去我们在北京的小家看一看。你到底想怎么样？你直说好吗？你连公寓都租好了，还问我什么时候回美国？你到底想怎么样？其实我想的很简单。不管是回美国也好，留在北京也好，我只是想天天待在你身边，看着你。天天待在我身边看着我，你是要看着我，还是要看着我呀？有什么区别吗？你觉得没区别吗？我在美国的时候，你们就已经看着我。我现在来到北京了。你还想继续看着我是吗？你不用看着我，你看到你自己就好了。我下午没空，我要开会，你自己逛了。哎，小凤啊。什么？啊？他他去哪儿啊？不是他又闹什么情绪啊？那那那这这，你你你甭管了，我我我我找他，我我抽他。这这欠抽的就是，行，别着急啊啊
哎呀，来来，收拾水。来来来，海平，哎，你看看，看看何姨的眼睛。啊，眼睛，怎么怎么眼睛？有变化吗？呃，没没没没没什么变化。嗯，我看不出来，你眼睛打八折了呀你。啊，哦、啊，是有有一点红。您您今儿是不是就远远的闻着我这货馅呢啊？就一会儿一会儿咱一块儿吃饺子。别别别别别别说饺子的事儿，我今天有非常重要的事找你。啊，你说怎么了？你有没有发现最近小爽变化特别大？您您这问问问人是问错人了。我我这有日子没见着他了。我我倒是上回见着他好像是变变变变化了点，好像瘦瘦了一点。哎呦，不是胖了瘦了的问题，是他工作上什么事儿？他工作。挺好的呀，他又又能创造物质财富，又能实现自我价值，还能造造福广大人民群众。我跟你讲，好好些个公务员都羡慕他，都都说，哎呦，能能能能找着小爽这样的工作，简直太幸福了。哎呀，你别贫了，行不行啊？我跟你说正事儿。啊，你说怎怎怎么了？小爽，这两天窝在家里不去上班，每天早上起来脸不洗牙不刷，搂了一大堆水果往沙发上啪那么一躺，哎，呸呸呸呸呸，随便吐，完了就好，听音乐。睡觉，其他啥事也没有。你说他是不是跟同事闹翻了呀？嗯，啊，哎，对，有有可能，因为您看您的女儿个性，您最最了解啊。小爽吧，情商不是特别高，然后呢，脾气又特别暴，是吧？智商呢，他又自认为很高，所以他像像他这样跟同事闹翻了，属于属于属于常态，真的，我觉得也没什么新鲜的，可能黄黄就好。我是说，嗯，他跟白羊是不是有点什么事儿啊？白白羊。那我哪知道这,这他们的事儿，我真不是特别清楚。嗯，你看，你看，我一看你这个态度，我就知道你知道点啥。阿姨，求你啊，你告诉我实话，他们俩到底怎么了？不是我，我，也是我，我真的什么都不知道。我，这这我就我不清楚，我这真不不清楚。大早一开门，一个女的站在那儿，高高挑挑的啊，完完了，呃，还笑嘻嘻的，呃，一看是居高临下的感觉，跟小爽嘀嘀咕咕说了几句，完了就说了什么，说起了白羊，哎，随后他们俩就走了，前脚一走，我这后脚，我这这这这眼睛我就开始跳个不停，不停的在那跳，哎，哪哪个眼睛眼睛？哎，左眼左眼就这个眼睛。他叫叫叫叫什么？他叫什么？是不是叫张兰？张张兰对吧？哎，你你怎么知道？对对、啊，你怎么知道？之前听小爽说过一次，要来北京，是跟小爽和白羊他们好像是有一个什么生意要谈，然后小爽可能在这里边能抽不少佣金，所以为什么您左眼睛跳，你知道吧？您左眼跳就是因为可能有一大笔钱要要到家里来。这么跟你说，我判断啊，白羊和这个张兰什么事儿没有？真的，就是同事合作的关系。小爽现在跟白羊俩人，这啊，这不挺好的吧？你踏踏实实，对吧？工作也顺利，情感也顺利。他感觉就是因为这钱可能有点多，有点闹心。他不是这这情商比较低嘛？哎，红梦。我我我给您下点饺子，您吃完再走。哎，不不不，不吃了，我得赶紧到社区参加那个书法比赛去。行行，那您好好比赛去啊。来不及。哎，二铁。啊，啊，没事，他他最近情绪不错。别瞎操心啊,啊！没问题啊！哎，慢走，姐啊！哎
你你从哪儿弄一军帽啊？啊？报告首长，马上吃饭。地方，不见不散。你有什么话要对我说？我知道张兰去找过你，跟你打过球，是吗？所以呢？他跟你说什么呀？怎么了？也没怎么，就想问一下。他跟我说什么不重要，重要的是你想跟我说什么。其实，我和张兰算是青梅竹马，我们从小就认识。他的爸爸和我的爸爸是生意上的伙伴。怎么都争着要给我讲你们这个狗血偶像剧剧情的故事啊？张兰从小就是一个性格非常好强的人，在读书的时候，无论学习成绩或者是体育，他样样都要争第一。他很有能力，他想要做什么，一定能做成。你笑什么呀？那我怎么比得过他呀？哎呀，我从小就不爱争，数学考到了一我都无所谓。他心里面有很多的理想，很多的目标。他也希望能够跟我一起有共同的目标，例如，就先参上学校。可是他有很强的控制欲，他不但这样要求自己，也希望我变成他那样的人。可是我心里面非常排斥，我觉得那不是我想要的生活，而且我越来越清楚，其实我很希望能够像你和海碧一样，活得真实，而且又很透明。我到底说了什么那么好笑？没没没没，嗯，你接着说。我觉得我自己很没有用。我觉得不但事业上，甚至是我自己的感情，都要由别人去安排。可是我以前我真的不知道该怎么样，自己想要什么。我以前觉得其实谈恋爱就好像。在一个很黑暗的地方，慢慢的前进。你不知道你会碰到什么，哪个是对的人，哪个又是不对的人。而且有时候
可能会弄到全身都很脏。我不知道怎样跟别人谈恋爱，因为我不知道要保持一个什么样的距离。距离太远了，感觉又很不浪漫，很很不像谈恋爱。但距离太近了。我就很怕会受到伤害。我喜欢你呢，就是因为你话少。可你今晚上话怎么这么多呀、啊？